بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شادہ وباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ یہ انفرمیٹیف سیریز ہم نے آپ احباب کے لیے شروع کی ہے جسے آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے ایک مایاناز فوک سنگر جناب اتا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی بیٹی کے بارے میں جن کا نام ہے لاریب اتا عیسیٰ خیلوی لارے بتا عیسیٰ خیلوی بنیادی طور پر پاکستان کے جانب سے ایک ایسی ٹیلنٹڈ خاتون ہے جنہوں نے دوہزار چھے میں ہالی ورڈ یعنی کہ دنیا کا جو بیس سینما ہے ہالی ورڈ وہاں کا رخ کیا اور اپنا ڈیبیو کیا اور اب تک وہ بیشتر فلموں میں ویجول ایفیکس کی ماہر بن چکی ہیں انہوں نے بیشتر فلموں میں ویجول ایفیکس کے اندر اپنی کارکردگی اپنی نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اتا اللہ مختلف قسم کے زاویوں کو پسے پشت ڈالتے ہیں مختلف قسم کے زاویوں کو پسے نظر رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ جدائی یا وہ لوگ جو کہ کسی بھی حوالے سے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کریں وہ اطاولہ خانی سا خیلوی صاحب کو ضرور سنتے ہیں ان کے بیٹے سامل اطاولہ خانی سا خیلوی نے ریسنٹلی کوک سٹوڈیو میں اپنا ڈیبیو بھی کیا ہے اور ان کی بیٹی جو ہیں لاریب وہ ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سیدھا ہالی وڈ کے اندر چلی گئی ہیں اور ہالی وڈ میں وہ بڑے ٹکر کے کام کر رہی ہیں اور بڑی زبردست قسم کی موویز کے اندر انہوں نے ویجول ایفیکس میں اپنا لوہا منوایا ہے دوہزر اٹھارہ میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے مطابق مشن امپوسیبل فرنچائز کی چھٹی فلم یعنی مشن امپوسیبل فال آؤٹ کے اندر جو ویجول ایفیکس کا کام ہے وہ ایک بڑے حصہ جو ہے اس کا وہ کور کیا ہے لاریب عطا اللہ خانی سا خیلوی نے اور لاریب جو ہیں وہ اس حوالے سے مبارک بات کی مستحق ہیں کہ پاکستان کی جانب سے چند مختصر ترین جو ہمارے پاس ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کے اندر سے وہ ہالی وڈ گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے مختلف فلموں میں اپنا لوہا منوایا اس کے علاوہ انہوں نے بی بی سی سکائے ایم پی سی گلاس ورکس ان تمام جو ہیں سٹوڈیوز میں بھی اپنا کام کیا ہے اور انہوں نے ویجول ایفیکس کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے کچھ موویز جن کا ہم تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن میں لاریب کا کام بڑا نمائی ہے اور یہ کوئی بھی فلم ایسی نہیں ہے جو چھوٹے بجٹ کی ہو یا لور لیول پہ ہو یہ ساری ایک کلاس موویز ہیں جن میں سوینے ٹارڈ جو کہ جانی ڈیپ کی ایک زبردست مووی ہے اور ایک سپیشل ٹیکنیکل کیٹیگری میں یہ آسکر کے لیے بھی نومینیٹیڈ تھی اسی طریقے سے ٹین تھاؤزنڈ بیفور کرائیسٹ دی کرونیکلز آف نارنیا کے دو پارٹس ٹرائینگل پرنس آف پرشیا ایکس مین ڈیز آف فیوچر پاسٹ اور مشن امپاسیبل فال آؤٹ جو کہ دو اور اس چیز کا بھی آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ان ویجول ایفیکس کے پیچھے پاکستان کی ایک بیٹی کا ہاتھ ہے لاریب کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ 2006 سے لے کر اب تک لاریب نے ہالی ووڈ کے اندر بارہ سال مکمل کیے ہیں اور ایک برینڈ بن چکی ہیں ویجول ایفیکس کے اندر ناظرین وہ ہمارے دوست جو کہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ ویجول ایفیکس کیا ہوتے ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو آپ کسی بھی مووی کے اندر دیکھتے ہیں کہ فلان جگہ سے بہت بڑی ماؤنٹین سے بہت بڑے پہاڑ سے کوئی چھلانگ لگا رہا ہے یا ایک بڑ کوئی بریج گر رہا ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ ریل لائف میں پاسیبل نہیں ہیں لیکن فلم کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں ریل لگ رہی ہوتی ہیں بلکل جینین اصلی لگ رہی ہوتی ہیں یہ کمپیوٹر کے اندر کی جاتی ہیں اور یہ جو وی ایف ایکس ٹکنالوجی ہے یہ ویجول ایف ایکس کی ٹکنالوجی ایک گرین سکرین لگا کے یعنی کہ ایک سبز پردہ لگا کے یہ ٹکنالوجی آپ کے سامنے نمائے کی جاتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے ایک ایک فریم کو پ آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایک بڑی آرمی لڑ رہی ہے دوسری بڑی آرمی سے اب اتنی بڑی آرمی ریل لائف میں بنانا پاسیبل نہیں ہے لہٰذا یہ جو سارے کریکٹرز اس میں ڈالے جاتے ہیں ایک بڑا کوئی گوریلا ڈال دیا کسی مووی کے اندر یا جیسے گارڈزلا کا میں نے تذکرہ کیا گارڈزلا کے اندر بھی انہوں نے اپنے کام کی جو ہے اپنا لوہا منوایا ہے مائناس کام کیا ہے تو گارڈزلا میں جو ایک بہت اور ان ایفیکٹس کے بغیر موویز کا وہ میار بھی نہیں بن سکتا جو آپ آج اپنے پردہ سکرین پر دیکھتے ہیں ایک فینٹسی ورلڈ ہوتی ہے آپ کو جنت کے نظارے کروائے جاتے ہیں جہنم کے نظارے کروائے جاتے ہیں یہ سب کا سب کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے ویجول ایفیکٹس کی ٹیم کو اور لاریب اس ٹیم کا ایک بڑا حصہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے جانب سے اور اس طرح کے زبردست ٹیکنیکل سٹاپ کو ہالی ووڈ تک اپروچ ہالی ووڈ تک رسائی حاصل ہوگی اور ہمارے اداگار اسی طریقے سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرتے رہیں گے انفرمیٹک ویڈیوز کے سیکشن کے ساتھ شادہ بباسی کو ابھی تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ